எழுத்தில்லாத போதனை இப்படி சொல்லி கொடுத்தது எழுத்தின் மூலம் இல்லை எழுத்துக்கு முக்கியத்துவம் வந்தது ரொம்ப காலத்துக்கு பிற்பாடுதான் இப்போது பள்ளிக்கூடம் என்றவுடன் நினைக்கப்படுகிற கரும்பலகை சாப்பி ஸ்லேட் பல்பம் நோட்டு பென்சில் பேனா என்கிற எதுவும் புஸ்தகம் சுவடி முதலியன எதுவுமே இல்லாதது ஆதிகால ஸ்கூல் படிப்பு என்று கல்வியை சொல்வதே புஸ்தகத்தை பார்த்து படிப்பதில் இருந்து ஏற்பட்டதுதான் அக்ஷராபியாசம் என்று வித்யாரம்பத்தை சொல்வதிலும் அக்ஷரம் என்பது எழுத்தை சொல்வதாகவே இப்போது பல காலமாக வைத்து கொண்டு குழந்தைக்கு அன்று ஆனா எழுத சொல்லி கொடுக்கிறோம் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தையே படிப்பி படிப்பில் எழுத்து பிரதானமாக வந்துவிட்டது என்பது திருவள்ளுவர் அவ்வை முதலானவர்கள் என் எழுத்து என்ற இரண்டையும் இரண்டு கண்களாக சொல்வதில் இருந்து தெரிகிறது ஆனால் நான் சொல்லும் மிக பழமையான வேத காலத்தில் ஆரம்பித்து அப்புறம் வெகு காலம் வரையில் கூட எழுத்து படிப்பது என்பது அதிகம் இல்லாமல் தான் விஸ்தாரமான வித்யாபியாசம் பூராவும் நடந்திருக்கிறது என்ன செய்தார்கள் என்றால் வாய்மொழியாகவே சொல்லி கொடுத்து அதை மாணவன் காதால் கேட்டு மறுபடி வாயால் ஒப்பிக்கும்படி செய்தே பாடம் நடத்தினார்கள் வேத மந்திரங்களை எழுதி வைக்க கூடாது என்று பண்ணியிருந்தார்கள் ஏனென்றால் தெய்வீகமான அந்த மந்திர சப்தங்கள் என்றைக்கும் லோகத்தில் இருந்து கொண்டு அதன் மூலம் லோக கஷேமத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதற்கும் எழுதி வைக்காமல் இருப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் லோகத்தில் மந்திர சப்தங்களை பரப்பி கொண்டிருக்கும்படியாக ஜனங்களில் ஒரு பிரிவை உறுதியாக ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமானால் அதற்கு என்ன வழி அவர்கள் எப்போது பார்த்தாலும் இதை சொல்லி கொண்டிருக்க பண்ணி அப்படி பண்ணினால்தான் அவர்களுக்கு பிழைப்பு உண்டு தக்ஷணையோ மானியமோ கிடைக்கும் என்று வைத்து வேறே எந்த தொழிலுக்கும் அவர்கள் போகப்படாது என்று விதி செய்து விடுவதுதான் இதற்கு அவர்கள் வேதத்தை ஏதோ அவ்வப்போது புஸ்தகங்களில் பார்த்து படிப்பது என்று இருந்தால் சரிப்பட்டு வராது வேதத்தில் வரும் அநேக சப்தங்களை எழுத்தில் கொண்டு வர முடியாது அதன் ஏற்றல் இறக்கல் ஸ்வரங்களையும் எழுதி காட்ட முடியாது ஏதாவது பங்கேஷன் மார்க் போடலாமே என்றால் அச்சு பிழை எழுத்து பிழை மாதிரி ஏற்பட்டு விட்டால் மந்திர ரூபம் மாறி போய் அதன் பலனே விபரீதமாகிவிட இடம் உண்டு இது எல்லாவற்றோடும் கூட ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஏதோ அவ்வப்போது படிப்பது என்பதாக ஒருத்தனுடைய மனசின் வெளி லெவலோடு மந்திரங்களை நிறுத்திவிட்டால் அவற்றின் பூர்ண பிரயோஜனம் உண்டாகவே உண்டாகாது மந்திரங்கள் ஒருவனுடைய மனஸ் பூராவையும் வியாபித்து அவனுடைய உயிரிலேயே இறங்கி ஊறி இருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவன் சொல்லும் மந்திரம் பூர்ணமாக வீரியவத்தாக இருக்கும் எழுதி வைத்து படிக்கலாம் என்று இருந்துவிட்டால் ஒருவன் அதனை மனப்பாடம் செய்து கொள்ளாமலே அதுதான் சுவடி இருக்கே சமயம் நேரும் போது பார்த்துண்டா போச்சு என்று இருந்துவிடக்கூடும் அதாவது மந்திரம் இவனுக்குள்ளே அல்லது இவன் மந்திரத்துக்குள்ளே ஊறாமல் மேல் எழுந்தவாரியாக முடிந்துவிடும் இப்படி விடக்கூடாது என்றுதான் எழுத்தில்லாமல் வாய்மொழியாலேயே ஆதிகால ஸ்கூலில் பாடம் நடத்தி எல்லாவற்றையும் மனப்பாடமாக பண்ணி கொள்ள வைத்தது மந்திரம் மாணவனுக்குள் ஊறுவதற்காகத்தான் அவனை புத்திசாலியாக மட்டும் இல்லாமல் குணசாலியாகவும் இருக்க பண்ணினார்கள் ஏனென்றால் சுத்தமான ஜீவனுக்குள்தான் வேத மந்திரம் இறங்கி பிரகாசிக்கும் அவனையும் பிரகாசிக்க வைக்கும் இதனாலேயே வித்யார்த்திக்கு ஸ்டூடெண்ட்க்கு பிரம்மச்சரிய நியமத்தை வைத்தார்கள் தபஸ் என்றே சிக்ஷை முறையை வைத்தார்கள் வித்யாபியாசம் என்பது ஒரு விரதமாக ஆரம்பத்திலே தீட்சையுடன் நடந்தது பிறக்கும் போது பிராமணனும் நாலாம் வர்ணத்தவன்தான் உபநயன சம்ஸ்காரத்தால் தான் அவன் திஜன் என்னும் இரு பிறப்பாளனாகிறான் அப்புறம் வித்யாபியாசத்தால் அவனுக்கு விப்ரன் என்ற பெயர் உண்டாகிறது இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஒருத்தனை ஸ்ரோத்ரியன் ஆக்குகிறது இப்படி சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறது ஜன்மோ ஜாயத்தே சூத்ர சம்ஸ்காரே திவிஜ உச்சியத்தே வித்யா யாதி விப்ரத்வம் திரிபி ஸ்ரோத்ரிய உச்சியத்தே இவன் பிரம்ம எனப்படும் வேதத்தில் ஊறி அதே பிரம்ம பதத்தால் குறிப்பிடப்படும் பரமாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தில் 
சித்தி அடையும் போதே பிராமணன் ஆகிறான் அதாவது கல்வி என்பது சம்பாதிப்பதற்கு சாதனம் என்று நாம் வைத்துள்ள நிலைக்கு ரொம்ப ரொம்ப உச்சத்தில் அது ஒருவனுக்கு அறிவையும் ஆத்ம ஞானத்தையும் கொடுத்து அவனுடைய ஜென்மாவையே கடைத்தேற்றி வைப்பதற்காக ஏற்பட்டது என்ற உயர்ந்த லட்சியத்தை நம்முடைய ஆதி மூதாதையர் கொண்டிருந்தார்கள் வாயால் சொல்லி மாணவனை திரும்ப ஒப்பிக்க வைப்பதில் வாத்தியார் ஒவ்வொரு மந்திரத்தையும் ஐந்து தடவை திரும்ப திரும்ப சொல்வார் அவர் ஒரு தடவை சொன்னதுமே அதை பிடித்து கொண்டு ஒப்பித்து விடும் புத்திசாலி பையனை பையனைத்தான் ஏகசந்த கிராஹி என்பது